在韩国有这么一种特殊的职业——捉奸侦探。他们是韩国一半人的英雄，又是另一半人的天敌。每年都会有无数的男男女女进入酒店，百分之六十的顾客是为了来一场酣畅淋漓的大运动，而其中大部分的运动员都是别人的运动伙伴。这时候，捉奸侦探就会守在酒店门口，等时机成熟，他们就立刻通知客户，带着七大姑八大姨，猝不及防杀到现场，又或者是录下打扑克的证据，作为证据交给客户。刚刚从警局离职的大海，利用自己多年的探案经验，开了个私家侦探所，靠这门热火生意赚得盆满钵满，整天和不同的美女打交道，难免顾此失彼。妻子心生不满，向大海提出离婚。就在大海还在感慨事业爱情不能双丰收的时候，一个浑身散发着成熟魅力的性感女人来到侦探所，说自己被丈夫戴了绿帽，要大海帮自己找到证据。看着女人白皙的皮肤和性感的身材，大海有点见色起意，当即点头答应，还信誓旦旦地表示一定要让那个渣男身败名裂。随后开始收集资料，很快就找到男人酒店的。地址，并在男人隔壁的房间新开了一间房。他熟练地敲开房门，假装走错房间。等男人打开门，大海趁机往里偷看。果不其然，里面果然有一个衣着暴露的女人。回到房间后，大海一边想着那性感的背影，一边拨通客户的电话。没过多久，女人就匆匆赶到。可听到丈夫在隔壁和别的女人纠缠，女人却一点也不慌，反倒是悠哉悠哉的喝酒。大海急了，他干这行这么多年，从来没有见过这样的原配。亲朋好友没来看热闹也就算了，最基本。相机也没有带，这还怎么录下证据？大海想让女人再忍忍，下次做足准备再来。看着喝个酒都这么性感的女人，大海的眼神不老实的那么一瞥，更是将女人的好身材一览无余。女人仿佛捕捉到了信号，淡定地给大海递了一瓶酒。大海倒也不客气，拿起酒瓶一饮而尽。在酒精的作用下，在美色的诱惑下，大海思绪横飞，直达本垒，实在是愧对自己接受过的义务教育。等他再次醒来的时候，已经是深夜了。他想叫醒女人，好好道个歉，就直接走人。谁知却手指上突然摸到一滩黏糊糊的液体，什么东西？开灯一看，顿时吓了一跳。看着浑身是血的女人，一丝不挂且惨不忍睹，大海傻眼了。突然，隔壁传来一阵尖叫，大海二话不说前去查看。走进房间，发现这里的床上竟然也躺着一具尸体，不过是个男的，同样一丝不挂且惨不忍睹。好家伙，几乎是一模一样的遇害现场。一旁的女人已经被吓得六神无主，说话都说不利索，只说自己叫小美。大海简直不敢相信，因为死在自己房间里的那个女客户也叫小美。可当大海拿起女人的身份证，才发现女人不仅真的叫小美，还是这个死去男人的妻子，而那个女客户才是实打实。的插足者，大海慌了。这要是查起来，他俩掉进黄河也洗不清，干脆一不做二不休，直接丢失。大海作为警察，在这方面很有经验，叫来助理，三个人一顿行云流水的操作。先是把尸体一层层密封起来，埋在偏僻的野外，再把酒店里所有被触碰过的物品擦去指纹。一切安排妥当后，大海发现监控线路被切断，磁盘也不翼而飞。很明显，这是一场有计划的谋杀。可凶手到底是谁？为什么要设下这么大一个局呢？大海完全。没有头绪，这可是明目张胆的陷害，还是让大海非常的不爽。不过这个处境实在是太尴尬，所以大海打算先隐瞒下来，自己偷偷调查。第一个怀疑的对象就是刚刚死去丈夫的女人小美。大海还没来得及调查清楚，就接到同事的消息，小美竟然以丈夫失踪为借口报了案。他认为这件事情应该马上报警才是。大海第一时间赶到现场，生怕小美说漏了嘴，幸好小美改了口供，这才将真相隐瞒下来。可没过多久，小美又来到警局。原来是丈夫的车被找到了，不仅如此，还牵扯出丈夫的出轨对象，也就是和大海有过身体接触的女人。大海心想，这下完了。他找到小美，言语里尽是对小美的不满，可小美却说自己的丈夫死了，还要装作什么都不知道，这和杀人有什么区别？大海一时语塞。这时，同为刑警的妻子走上来，一句话点醒梦中人：男朋友中的女子，香水を뿌리고다니정신이있다어지간히남편싫어했나봐这个成熟性感的女人正在做瑜伽，曼妙的身材勾勒出傲人的事业线。一套瑜伽下来，女人全身上下渗满了密密麻麻的汗珠，这让她看起来更加的性感。但令人最牵肠挂肚的还是女人身上那独特的香水味，些许是混合了汗味，这香气变得更为诱人。大海看得出神，但心思却不在这里，因为他怀疑眼前这个女人小美就是杀害自己丈夫和情敌的凶手。与此同时，警察找到受害女人的信息后，第一时间就找到受害女人的前男友。
。前男友是个健身教练，据他所说，女人攀上了有钱人就抛弃了自己。大海听完，直接闯进小美家的别墅，通过保姆的只言片语，大海得知小美在六个月前就曾因家暴报过警。据保姆所说，家暴的起因是小美发现了丈夫的背叛，这让大海很难不怀疑小美是因为丈夫的这些行为设下一个杀人局，以此来报复丈夫，才能得到巨额遗产。如此充分的作案动机，大海几乎认定小美就是杀人凶手。可面对大海的连环质问，小美又是一副梨花带雨的模样。她脱下衣服，露出满身的伤痕，简直就是触目惊心，任谁看了都是会炸舌的程度。大海这才知道，死去的丈夫不仅在外面沾花惹草，就连玩法也比一般人要变态一百倍。大海的道德遭受着强烈的谴责，不仅打消了对小美的怀疑，还生出许多同情。第二天，大海又接到小美的电话。听到小美说有人在跟踪她，大海立马就赶到别墅，结果正好撞见一个陌生男人翻出院子。大海第一时间追上去，两人在一个角落里紧身肉搏。大海一个没注意，腹部挨了一下，但也打掉了对方的匕首。等大海再次醒来的时候，已经在床上了。小美正在床前含情脉脉地给自己疗伤，与那碗同样的香水味，却有截然不同的感受。小美也因为大海的英勇而激动，两人眉目传情，气氛越来越暧昧。大海经不住诱惑，刚要完成生命大和谐。的时候，电话响了。大海从电话里得知，男人和情妇的尸体都被找到了。听到这个消息，大海很快把怀疑的目光锁定在小美的身上。在一个雨夜，大海找到小美，可小美却还是一副无辜的样子。他发现大海怀疑自己，情绪十分激动，打开车门就要跳车以证清白。大海赶紧阻止，可一顿操作后，大海缓过神来，副驾驶上已经没有人了，顾不上其他，大海赶紧下车找人。小美没有走远。此时正是大雨滂沱，看到小美凄楚可怜的样子和曼妙的身姿，大海最终还是没有忍住，两人就地缠绵起来。不久以后，警方通过技术手段破解了案发那天情妇拨打的几通电话，把目标锁定到大海侦探所的手下傻蛋。大海得到消息，第一时间打电话通风报信，傻蛋这才躲过一劫。但警察很快也发现，傻蛋这一类人根本不可能自己一个人策划出这么大的案子，很有可能是受人指使。与此同时，两名受害者的。尸检报告已经进入最后阶段，警方从情妇的身体里检测到了残留物，只要检测结果出来，那么真相自然就会水落石出。大海懵了，那天喝了酒以后，自己就失去了意识，根本不记得有没有发生过关系。就在大海努力回想的时候，一个警察把大海叫到会议室。原来酒店当天的监控录像找到了，大海越想越害怕，他慢慢站起身，尽可能不引人注意，想要逃走。所有人都屏息注视着监控画面，就等着嫌疑人出现。除了大海，刚要露出大海的身影时，监控画面突然出现异常，总算是有惊无险。这个女人要去参加丈夫的葬礼，可她却化上浓艳的妆，对着镜子露出了诡异的笑容，甚至直接在葬礼上和别的男人亲热起来。在外面吃席的警察听到动静，走到门边，听着里面传来的咪咪之音，不禁感慨起来：哪有这样安慰受害者家属的？大海沉迷在小美的美色中无法自拔，警察顺藤摸瓜搜集到的证据也越来越多。妻子查到了他们的通话记录，在尸体发现那天，两人竟然打了二十多个电话。面对前妻的质问，大海感到自己深陷其中，明明不是自己做的，却无缘无故被牵扯进来，还越陷越深。他找到小美，结果小美直接坦白了自己就是杀人凶手。她早就对她的丈夫恨之入骨。那天他们一起去了健身房，可丈夫的目光一直在别人身上，随后便将她捆在椅子上。逼他观看自己和情敌做体操，而情敌的名字竟然还和他一样。丈夫嘴里还暧昧地喊着小美的名字，她只觉得恶心至极，便用还想再看一次的借口，将丈夫和情敌骗到宾馆行凶。大海听到这里，气不打一处来，你怎么不早点说？干嘛非要拉我下水呢？可转念一想，这个女人撒过的谎实在太多，大海根本不知道该不该相信她。可不管怎么样，大海和小美已经是一条绳上的蚂蚱了。如果他们之间那晚真的发生过关系，检查报告一定会指向大海，而小美则可以将锅全部甩在大海身上，自己则置身事外。这一刻。大海终于看清了这个女人的真面目。就在大海绝望之际，一通电话突然响起，那个跟踪小美袭击大海而掉落的匕首调查
结果出来了。这是体操运动员才会使用的道具，用途是刮老茧。他还想起小美丈夫遇到受害女人的地方，顺着这条线索，发现受害女人的健身教练前男友才是最大的嫌疑人。而另一边，警察小帅也找到了大海，因为他发现酒店监控里出现的那个男人就是大海。两人进行了一番激烈的追逐，眼看着到了一个死胡同，大海弯起袖子准备翻墙，结果发现墙体实在太高，根本翻不过去。此时，小帅举起了枪，两人对峙起来。突然，助理傻蛋从身后出现，一板砖把小帅拍晕。原来，傻蛋跑路以后，就一直跟在警察的后面，为的就是以防万一。两人找到教练，在天台上厮打起来，真相接近水落石出。教练终于开始大大方方的结案陈词。原来，最开始是前女友告诉他，他傍上了大款，也就是小美的丈夫。他希望教练杀死大款，事成之后会分他一笔高额遗产。没想到这件事情被小美发现了，她利用自己的美色勾引教练，要他同时做掉前女友和丈夫，同样会给她一笔巨额遗产。教练最终选择按照小美说的做。得知真相的大海十分生气，自己竟被无缘无故拉下水，神可忍孰不可忍啊！教练看大海失了神，趁他不注意突然反击，眼看大海即将坠亡，关键时候大海的妻子赶到，一枪崩了教练。刚才的话。妻子在角落里听得清清楚楚，可现在教练死了，大海死无对证，自然成了第一嫌疑人。小美以一个胜利者的姿态准备离开警局。很快，尸检结果出来了，上面清楚的写着提取到的残留物没有任何异物，也就是说，案发当晚大海并没有做出越轨的行为。妻子笑了，小美却慌了，她本以为大海和她丈夫没有什么两样。所以才会利用他，没想到大海并没有出格。妻子把大海的手铐解开，又递出一把手枪，要他亲手抓住小美，为自己洗脱罪名。大海一路杀到小美的别墅，可也就是在这个时候，妻子在警局收到小美寄来的录像带，上面是教练作案的证据录像，而关于大海的画面全部都被删除了，大海也因此无罪释放。而小美也早就离开了韩国，她真心的感谢大海，并且爱上了他。在一个风和日丽的下午，大海接到一个电话，电话那头是消失已久的小美。小美邀请大海和自己一起远走高飞，大海没有答应，因为他知道只有妻子才是自己的归宿，还在电话里大言不惭，自己是一个有底线的男人。三圣母无功而返。总之，这是一部值得去看的影片。女人最强大的就是她没有可以降服自己想要降服的男人的魅力，所以最不能得罪的就是女人，不是吗？